người đã mất, đi đâu làm gì trong 49 ngày, họ có về nhà được không? Hoàn hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, thế giới tâm linh bao la và rộng lớn khiến nhiều người không khỏi tò mò về những điều huyền bí còn ẩn chứa đằng sau. Có vô vàn câu hỏi khiến ta phải băn khoăn chăn trở, chẳng hạn như liệu linh hồn có thật trên đời hay không, hoặc là người chết sẽ đi về đâu trong vòng 49 ngày. Chúng ta không thể trực tiếp nhìn thấy những điều này, thế nhưng theo chia sẻ của các chuyên gia về tử vi số mệnh thì đây là các hiện tượng tâm linh hiện hữu trong cuộc sống, trải qua hàng ngàn thế hệ, chúng vẫn luôn tồn tại giống như một quy luật tự nhiên không hề thay đổi. Nếu bạn cũng đang băn khoăn, muốn đi tìm kiếm lời giải đáp cho câu hỏi người đã khuất sẽ đi đâu trong vòng 49 ngày đầu, hãy tìm hiểu trong chương trình Phú Quý Tài Lộc ngày hôm nay nhé! Thứ nhất, trong vòng 49 ngày sau khi mất, Linh hồn người đã khuất sẽ đi đâu về đâu Theo giáo lý nhà Phật Chết không phải là hết Thân giả tạm này không phải là ta Chết là thay đổi thân xác Giống như thay đổi một cái áo cũ mà thôi Trong cuốn sách Hiện tượng của tử sinh Của tác giả Thích Như Điền Chương 5 Tâm thức của người mất trong 49 ngày Có đoàn Tâm thức rơi vào trạng thái sáng suốt, biết người khác một cách dễ dàng, nhưng người khác không thể thấy và biết tâm thức của mình. Nhiều khi tâm thức làm những cử chỉ bình thường, nhưng những người thân thương nhất cũng không thể hiểu. Bắt đầu từ giờ phút tắt hơi thở cho đến một rồi hai hay ba tiếng đồng hồ, tâm thức ấy hân hoan vui vẻ quan sát thấy tất cả mọi hình ảnh, động thái và cảnh vật xung quanh. Trong khi những người thân đứng bên cạnh cái xác bất động ấy đang lo toan khóc lóc, tâm thức muốn bảo người thân như cha, mẹ, vợ, con và những người thân thuộc đừng làm như vậy, nhưng chẳng ai hiểu cả. Thế rồi, thời gian cứ thế trôi qua, Tâm thức thấy những người thân chẳng ai để ý đến mình nên đã tìm cách bay đi xa hơn nữa. Thỉnh thoảng lại về nhà để hỏi thăm vợ con và bà con quyến thuộc của mình. Nhưng lại chẳng thấy ai để ý đến nên cứ thế lại ra đi. Tâm thức bấy giờ có tính cách quyết đoán và tự lập hơn, nghĩa là Đi tìm cái gì mình thích và mình muốn Chứ không đợi chờ người thân nữa Có thể là ngay trong ngày đầu Tâm thức ấy đã đi đầu thai làm người đâu đó Nhưng cũng có thể là ngày thứ hai cho đến bảy ngày đầu Nghiên cứu Phật giáo cho rằng Tùy theo tiền kiếp Người khi mới chết nếu đã đi đầu thai thì sẽ không về nhà nữa Tuy nhiên nếu người chết rơi vào giai đoạn trung ấm Họ phải trải qua giai đoạn kết tập tội nghiệp Gặp các phán quan để phân định tội phước Nếu lúc sống gây nhiều điều ác Thì khi chết sẽ như bị khủng bố Mặt mày cau có, trợn mắt Qua thân trung ấm thì đau khổ không nói hết được Thường thì nếu người chết rơi vào giai đoạn này, tức là người chết không biết mình đã chết. Vong hồn của họ ở trong nhà hoặc quanh quẩn bên xác của họ nếu họ quá luyến tiếc thân xác. Xác được chôn thì họ sẽ quanh quẩn ở nghĩa trang. Chúng ta không thể thấy họ nhưng họ lại thấy chúng ta. Họ kêu tên và đụng vào người thân nhưng không ai thấy họ. Điều này khiến họ tức giận và rơi vào trạng thái sợ hãi bởi sự vô hình của họ và bị chúng ma níu kéo. Và trong vòng 49 ngày chính là thời gian quyết định để tâm thức đi đầu thai. Trong thời gian 49 ngày, đây có lẽ là thời gian đau khổ nhất không chỉ đối với người còn sống mà đối với những người chết đi, 
họ đã và đang phải trải qua thời khắc đau khổ nhất của mình. Thứ hai, gia đình cần làm gì trong vòng 49 ngày để người mất được siêu thoát, an yên, thanh thản? Theo các chuyên gia tâm linh cho rằng, trong thời gian 49 ngày để tốt cho người mất thì người sống cần làm nhiều điều thiện lành như phóng sinh, ăn chay, niệm Phật, làm ma chay, tụng kinh, sau đó hồi hướng cho người chết thì người chết sẽ được thêm nhiều phước lành mà được sanh về cõi lành. Nếu gia đình khó khăn thì tùy sức mà làm, có tiền ít thì phóng sinh ít, quan trọng là tâm chân thành, không cần mời thầy cúng, tự bản thân mình có thể tụng kinh niệm Phật, ăn chay, mà quan trọng là thật lòng muốn tốt cho người đã khuất mà làm những việc đó một cách nghiêm túc. Gia đình phải luân phiên niệm Phật và khai thị nhắc nhở hương linh, thì nhất định sẽ giúp người thân mình được giải thoát. Đối với những người chết do tai nạn thì phải nhanh chóng đưa thân xác về nhà, tiến hành gọi hồn về nhà, tránh trường hợp thân xác một nơi, hồn một nơi. Điều này không chỉ có hại cho người đã mất mà còn gây hại tới cuộc sống của người đang sống. Thứ ba, tụng kinh niệm Phật cho người đã mất trong vòng 49 ngày. Xin chia sẻ với bạn rằng phong tục này được người Việt Nam dựa theo thuyết Phật giáo. Âm hồn sau khi đã qua đời phải trải qua 7 lần phán xét, mỗi lần kéo dài 7 ngày. Sau đó, linh hồn phải đi qua một điện lớn ở âm ti. Sau 7 tuần, vong hồn sẽ được siêu thoát. Đây là quãng thời gian đưa linh hồn người chết lên nương nhờ cửa Phật. Đây là một buổi cúng dỗ rất quan trọng trong tục đẻ tang đối với người Việt nhằm thể hiện tấm lòng thành kính, thương xót và tưởng nhớ của những người còn sống đến những người đã khuất. Việc con cháu tụng kinh niệm Phật cho người thân của mình trong vòng thời gian 49 ngày đó là điều rất quý kính. Đây cũng là noi theo trong kinh dạy mà Phật tử làm theo. Như thế thì rất đúng, không có gì là sai trái cả. Tuy nhiên, điều quan trọng là trong khi tụng niệm, mọi người phải thành tâm tha thiết, đem hết lòng thành để tụng niệm cầu nguyện. Được thế thì người tụng niệm được lợi lạc, mà hương linh cũng được phần nào lợi lạc. Thứ tư, chuẩn bị lễ vật cúng 49 ngày cần những thứ gì? Theo tinh thần của kinh địa tạng và quan điểm Phật giáo Bắc truyền nói chung thì thần thức của một người sau khi chết hầu hết đều phải trải qua giai đoạn trung gian, thọ thân trung ấm tối đa là 49 ngày. Sau đó sẽ thọ sanh vào một cảnh giới tương ứng với nghiệp lực mà họ đã gây tạo. Và không nhất thiết phải đợi đến ngày trung thất, 49 ngày sau khi chết, thì hương linh mới tái sanh mà có thể ngay sau khi chết hoặc trong tuần thất đầu tiên, 7 ngày sau khi chết hay trong tuần thất thứ hai, 14 ngày sau khi chết. Cho đến các tuần thất tiếp theo, hương linh đều có thể tái sanh tùy nhân duyên nghiệp lực của mỗi người. Trong thời gian thọ thân trung ấm, hương linh vẫn thọ dụng được tất cả những vật phẩm mà thân nhân dâng cúng, thường là cơm, nước, hương hoa, nhưng chỉ hưởng mùi vị của thức ăn mà thôi. Vì thế, thân trung ấm còn được gọi là hương ấm, tín dụng mùi hương của thực phẩm. Cho nên, trong vòng 49 ngày, thân nhân cần dâng cúng cơm nước hàng ngày cho người chết để họ được no đủ. 
đặc biệt vào những ngày tuần thất thường cúng kính trang trọng hơn như đến chùa hoặc thỉnh chư tăng về nhà làm lễ cầu siêu cho người quá vãng. Quý vị thân mến, có rất nhiều người sau khi kết thúc 49 ngày cầu siêu cho người thân đã khuất của mình thì vô cùng băn khoăn rằng liệu có nên tiếp tục cúng lễ nữa hay không? Bởi lẽ chúng ta là người trần mắt thịt nên không thể nhận biết rằng liệu người thân của mình đã được đầu thai hay chưa. Và nếu như họ may mắn được siêu thoát, chuyển sang kiếp khác rồi thì những món đồ lễ cúng này ai sẽ là người nhận được? Lời giải đáp sẽ có ngay trong phần tiếp theo của chương trình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Sau 49 ngày, có cần cúng cơm cho người chết nữa không? Sau 49 ngày, khi thần thức tìm được cảnh giới tái sinh, thường thì họ sanh về một trong sáu cõi của lục đạo Và từ đây, sự thọ dụng của họ có khác biệt. Đơn cử như... Nếu thần thức sanh vào cõi trời thì họ sẽ không ăn thực phẩm của cõi người vì thực phẩm ở cõi trời thượng vị hơn rất nhiều lần. Mặt khác, đối với phong tục người Việt thì việc làm cỗ dân cúng cha mẹ, ông bà tổ tiên còn thể hiện tấm lòng thành của con cháu đối với người đã khuất. Do đó, để tưởng niệm người thân vào các ngày rỗ hoặc lễ Tết thì mâm cơm cùng hoa trái để cúng kính ông bà và tổ tiên là điều không thể thiếu. Vì chúng ta là người trần mắt thịt nên không biết được thân nhân của mình sau khi chết tái sinh về đâu. Chúng sanh trong loài quỷ thần vẫn hưởng được đồ cúng và dâng cơm nước để thể hiện lòng thành sự tri ân đối với người đã khuất là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc nên ta cần phải thực hành cúng kính nghĩa là sau 49 ngày khi thần thức đã tái sanh thì chúng ta không cúng cơm nước hàng ngày như trước đây nhưng vào các ngày lễ tiếp theo như tiểu tường đại tường hay ngày kỵ dỗ hàng năm thì thân nhân cần phải làm mâm cơm cúng dỗ có điều không nên quá câu nệ vào hình thức trong việc cúng kính mà luôn tâm niệm lễ bạc nhưng lòng thành tưởng niệm về người đã khuất trong tinh thần tri ân và đền ân Quý vị thân mến, trên đây là những lời giải mã trong vòng 49 ngày người chết sẽ đi đâu, làm gì và những điều mà người thân cần nắm rõ để có thể giúp người khuất được nhanh chóng siêu thoát ra khỏi khổ ải trần gian. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.